nel panorama pittorico italiano il tratto virtuosistico di Giovanni Boldini è tra i più efficaci veicoli di espressione del vuoto edonismo della società fin de siècle. Le sue pennellate veloci, finalizzate alla rappresentazione del fastoso scenario delle riunioni mondane, rivelano una volontà estetica pienamente aderente al conformismo gaudente dell'epoca. Sulle tele del pittore prendono forma figure femminili del tutto simili alle muse ispiratrici della contemporanea letteratura decadente. L'ammagliante magnetismo delle etoile del teatro e la conturbante libertà di costumi delle signore dell'alta borghesia italiana e parigina riecheggiano da vicino la languida sensualità delle eroine di D'Annunzio. L'opera che vi propongo rappresenta una donna che durante i primi trent'anni del XX secolo fu protagonista delle scene mondane ed artistiche internazionali. Il dipinto rappresenta la marchesa Luisa Casati Stampa, femme fatale dominatrice delle cronache mondane parigine nei primi due decenni del Novecento e omaggiata dai principali artisti del tempo. Boldini conobbe la Casati a Venezia e ne eseguì vari ritratti. L'artista ferrarese lavorò a quest'opera tra il 1911 e il 1913 a Parigi, ritraendo la Marchesa con una strana conciatura di piume di pavone che enfatizza il virtuosismo pittorico del ritratto. La Casati era infatti conosciuta per i suoi abiti originali e vistosi, infatti qui era figurata seduta e inclinata in avanti, il braccio destro steso lungo il fianco, la mano aperta con le lunghe dita fusolate. La pittura di Boldini, incapace di calarsi nella drammatica complessità del suo tempo, verrà accusata dalle generazioni di artisti d'avanguardia di sterile virtuosismo stilistico e di facile sfruttamento di banali stereotipi compositivi. Personalmente trovo particolarmente evocative ed affascinanti le atmosfere e le figure ritratte dal pittore, che rimane uno dei miei preferiti. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.